。好好鸭和坏坏鸭是一对异父异母的亲兄弟，但是爸爸却更疼爱坏坏鸭，有什么好东西都先给他。坏坏鸭不仅有帅气的机关枪，还有酷炫的火箭炮，而好好鸭却只有一只可怜巴巴的尖叫鸡。这天是他们16岁的生日，爸爸给坏坏鸭送了一副墨镜和新皮肤，而好好鸭却什么都没有。爸爸，我的礼物呢？好好鸭，爸爸的钱只够买一套新皮肤，所以没钱再给你买了。爸爸，为什么你总是偏心大哥？难道我不是你亲生的，是垃圾桶里捡来的吗？胡说，你明明是我充话费送的。喂，好了，你别再无理取闹了，不然我真的会生气的。听到这话的好好鸭非常伤心，于是他选择了离家出走。好好鸭来到了迷雾森林，这是一个黑洞出现在了他的面前。出于好奇，好好鸭便走了进去。接着他被吸进了一段时空隧道，最后被带到了一个神秘空间。这时好好鸭被眼前的一幕惊呆了，只见这里陈列了各式各样的新皮肤。天啊，这也太酷了吧！这时一个神秘人出现了。好好鸭，欢迎你来到异世界，这里的皮肤你可以随便挑一个。真的吗？可是好难选啊！我可以都要吗？好好呀，做人不能太贪心，只能选一个哦。好吧，那我就要那个黄金铠甲皮肤。好的，但是为了让你承受住黄金铠甲的能量，你还需要通过我设置的两关考验才行。说完，二人就来到了考验场。好好呀，第一关你需要击败的是三只巨型小鬼。大家认为好好呀可以击败小鬼，拿到自己想要的黄金铠甲吗？听说现在发送一波波波机，就能升级好好鸭的武器攻击哦。在小伙伴们的帮助下，好好鸭的尖叫机成功升级为了机关枪。在凶猛的火力下，小鬼僵尸不是对手。好好鸭成功击败了他们，闯过了第一关。第二关，你需要击败的是巨人三兄弟。不是吧，巨人这么强，你是让我来送死的吗？好好呀，你别慌，只要屏幕前的小伙伴发送一波新年快乐，就能召唤一种神秘力量来帮助你哦。这是一道闪电劈下，小伙伴成功为好好呀召唤来了雷电之力。在雷电的狂轰乱炸之下，巨人三兄弟也是被成功击败。好好呀。恭喜你闯关成功，这个黄金铠甲是你的了。我终于也有属于自己的新皮肤了，我真是太开心了，哈哈哈哈，哈哈哈哈。好好呀，醒醒，你快醒醒！我怎么睡着了？我的黄金铠甲呢？什么黄金铠甲？你在做什么白日梦呢？原来这一切都是好好呀做的一场梦，现在他还是那个啥都没有的好好呀。